Год назад, в конце декабря 2022 года, на нашем канале вышел фильм ZV, снятый журналистами нашей программы в зоне проведения специальной военной операции. Это была первая командировка, в ходе которой удалось посетить добровольческие батальоны Алга и Тимер, а также наш подшефный город Лисичанск Луганской Народной Республики. Это была первая вылазка тележурналистов Татарстана в зону проведения СВО на боевые позиции. В течение этого года было еще пять таких командировок. Благодаря представителям аппарата Рустама Миниханова, правительства, ДСАФ, наша съемочная группа навещает бойцов из Татарстана в среднем раз в два месяца. Теперь в объективах наших камер и мобилизованы из нашей республики, пока это пять полков. Весь год вы могли видеть сюжеты в программе «Семь дней», короткометражные фильмы, которые стали лауреатами фестивалей документального кино. Поначалу у военнослужащих было удивление. Они не ожидали увидеть журналистов ТНВ там, где идут боевые действия. Теперь же, по признанию командиров подразделений, бойцы спрашивают, когда еще приедет ТНВ. Все с большей охотой они стали общаться с журналистами. И спецкоры нашей программы на свете с героями своих сюжетов и рады, когда видят тех, с кем познакомились в предыдущих командировках. На этой неделе на нашем канале в программе «Семь дней плюс» вышло большое интервью с командиром батальона «Тимер». На очереди такие же интервью с командиром батальона «Алга» и с заместителем премьер-министра республики Евгением Варакиным, который полтора года живет в Луганской Народной Республике и обеспечивает процесс восстановления наших подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. В январе мы продолжим серию репортажей о награждении наших бойцов государственными наградами Республики Татарстан. А сегодня наш репортаж из Запорожской области, где расположен добровольческий батальон «Тимер». Как раз с ним первым и познакомились наши журналисты ровно год назад. Мы познакомились с ним в апреле 2023-го. Позывной «Фаза», потому что инженер-электрик в гражданской жизни. Работал в Татэнерго в сетевой компании, потом решил работать самостоятельно. С осени 2022-го в зоне проведения специальной военной операции. Помните такой момент, когда прилетали бомбы по атомной электростанции? А в связи с тем, что я инженер-электрик, я сказал, что это было как-то... В связи с тем, что я как инженер понимал, что может произойти, какая-то катастрофа на пол Европы, на пол России, это меня бы сподвигло чтобы прийти сюда. Я хотел хоть чем-то вложить в эту ситуацию, чтобы как-то не было стыдно, что ли, перед детьми, с сыновьями. Фаза 300 метров, давай-давай-давай. В октябре этого года Фаза на мотоцикле «Урал» стал героем социальных сетей. Вывозил из-под обстрелов раненых. Жду, пока ты уйдешь. Хороший мотоцикл «Урал». Он спасал нас много раз. Самое большее я увозил пятерых. Сюда двое, один сюда, один на седовку. Так, садимся уж. Главное вывести, да? Да, там... Не до комфорта. Нет, там люди куда угодно садятся. Либо бы только выехать оттуда. Вы даже не представляете, какие они счастливы, когда видят Урал. И как ребята только услышали звук Урала, я еще даже не доехал, они уже из посадки вытаскивали его на встречу мне, чтобы я быстро сел и уехал. Потому что работают камикадзе, работают артиллерия, работает полька. И чтобы это все не попали, ребята быстро загрузили, и я как заехал 80 километров в час, так и оттуда и вылетел 80 километров. Туда с боеприпасами, продуктами, обратно с людьми. Количество рейсов и спасенных жизней не считал не до этого. Бывало, что те, кто ждут, сами его спасали. Не раз было такое, что я еду на мотоцикле, надо мной появляются коптеры, и ребята просто начинают стрелять по коптерам, чтобы по мне не было цели. Ну, это такое тоже бывает. Все взаимно, взаимно. Все взаимно. Кто-то берегет. Все друг друга берегом. И все друг друга понимаем, что мы все нужны. Ну, как-то так. Братство, военное братство. Полное доверие командирам тоже одно из условий этой работы. И как во всех подразделениях, неважно кто и откуда. Начальник штаба из Белгорода закончил дальневосточное командное училище. 
батальоне Тимир с первых дней его формирования. Я когда шел изначально, как бы я не знал даже, что это татары будут. Я уже пришел сюда, как бы, ну пришел, все, назначили на должность, еще никого не было вообще. А потом уже буквально через два дня сказали, что батальон будет национальный, татарстан. Опасений никаких не было, наоборот, был какой-то интерес. Что-то такое особенное, интересное. Такое ощущение, что сам уже стал земляком вашим, как будто стал, вот даже уже подумая о том, чтобы квартиру найти уже как бы и покупать ее где-нибудь в республике Татарстан. Если брать конкретно средний возраст нашего батальона, то взрослый. Это я как начальник штаба уже могу сказать. А так вообще портрет, ну, взрослый уже, взрослый, устоявшийся человек. То есть как бы есть у него понятия какие-то, цель понимание того, что для чего он здесь находится. Самое главное это воинская дисциплина и дух солдата. Как сказать, наши все идеи без солдат это ничего. Вот. И мы должны их беречь и правильно ставить им задачи. Командир батальона тоже профессиональный военный из Дагестана и тоже встречал добровольцев из Татарстана в первые дни. Были такие там товарищи, которые... Ну, и 60 лет, как бы, моего отца ровесники, вот. Ну, нас-то обучают в военных училищах -то всему, вот, и психологии, и так далее. Каждому человеку нужен подход. Вот, в принципе, каждому нашли подход, каждого распределили, естественно, из, исходя из его возраста. То есть, молодые, где-то там более там тяжелые задачи, люди, которые в возрасте, например, там, связь, связь уходили и так далее, то есть, меньше нагрузочных работ. Но все нужны. И, как говорится, война войной, а обед быть должен. Пусть не всегда по расписанию, но уже можно позволить себе разнообразие. Поросили бикус, но это получилось капуста с курочкой. Все очень замечательно. И тушенка у нас есть, тушенка там с зеленью и макароны. Ну, с тушенкой, с макаронами понятно. Вот курочка, вот капуста, это вот откуда берется. Ну, тут есть, можно купить иногда что-нибудь. Боец позывным нож призывался из Омска, служил в ремонтной роте, потом попал в именной татарстанский батальон. Теперь при кухне, и эта столовая уже не первая. Нет такого ну, регламента, что в час все пришли и поели. Бывает, что кто-то один раз в день забежит, и то нужно, чтобы он быстро-быстро поел и пошел дальше по своим обязанностям. Словом, каждый на своем месте и готов при необходимости подменить товарища. Вместо столового ножа, например, взять автомат и вступить в бой. Страха нет уже. Устали бояться, что ли, наверное. Ну, руководство у нас очень сильное такое. Дают пример, смотрим на них. Не вижу в их глазах страх, никогда даже и не видел. Вот. Когда надо, и на, перед, на передок заходим вместе, и там лазим. Ну, бывает, у них нету страха. У нас, да, был поначалу. Ну, сейчас нет его. Живем просто, ну, обычной жизнью. Армейской. Со связистом с позывным Черкес мы познакомились в декабре 2022. Тогда он скрывал от мамы, что пошел добровольцем. Пошел по идейным соображениям. Так воспитан был. Только побеждать. Если не мы, то кто? Я считаю, то, что это зараза. С ним надо бороться. Наши деды боролись с ним. Теперь приходится нам бороться. Маме признался только во время второго отпуска. Дома еще ждут три дочки и сын. Ради них он здесь. За этот год изменился характер. Духом воспрял здесь, более серьезным стал, что ли, мужественным. Привет детям передать могу. Этот. Учителям спасибо, которые воспитывают наших детей вот. в, такой, в такое время тяжелое. Вот. Спасибо этот республику Татарстана за то, что не бросает нас. Вот, помогает во всем. Одна боевая машина, весь батальон. Если один остановится, то другие тоже захлебнутся. И поэтому нам никто не останавливается, каждый выполняет свою задачу. За эти вот год-полтора уже, видимо, получается, да, вот, вот э, не знаю, что там поменялось, но в первую очередь, наверное, может быть, в себе. Ну, в себе, в себе что поменялось? Опыта набрался, именно боевого опыта в большей степени набрался. А так все остальное так же все осталось. Кто есть и не мы, вот так скажем, да? Я не знаю, сидеть там, прятаться. Это сейчас идет история. Это такая история, как 
есть шанс поучаствовать в этой истории. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, Андрей Ключников, Александр Ситнов. Семь дней. Запорожская область.